现在已经身处在全世界最顶尖的科研机构。你所看到的这些人，都是我们最优秀的科研人员。记得我刚入职的时候，我们还要秘密地从国外进口一些高新仪器。经过这些年的开发研究，这些设备我们已经全部都可以自主生产了。以前我们是向国外去进口，经过这些年的努力。有很多国家已经开始向我们学习了。我们基于我们的民族文化，在这条高新之路上已经走到了全世界的前沿。可是哪都通不是个快递公司吗？你说的没错，送快递只是我们的副业。你现在看到的才是真正的哪儿都通。自我介绍一下，哪儿都通路北大区负责人徐翔。全信这样对普通人世界进行破坏，我们哪儿都通是绝对不会姑息纵容的。对于逃跑的全信之徒，我们已经发布了抓捕令。你们哪都通究竟在研究什么呀？公司研究的课题很多，宇宙、时空、能量、生命，但最核心的只有一项。那就是异人的起源。异人的起源，楚兰，你也是个异人。您可别乱说，我跟你们可不一样。不只是你，你爷爷也是异人。异人也是人，也没有三头六臂。你见过没有认出来的异人，远比你以为的要多。而我们判断一个异人的标准，就是看他能否使用一般人无法调度的一种能量。这种能量，古代人管它叫做气。这种特殊的能量可以转化为超越常人的能力，也就是异能。我们研究的就是气的起源。那你们找到答案了吗？你听说过暗物质吗？宇宙分弦宇宙和暗宇宙两个部分组成。我们所处的弦宇宙只占整个宇宙部分的百分之十五，而剩下的百分之八十五的暗宇宙，则是由暗物质组成。暗物质是人类现阶段科研还未曾了解的宇宙能量。但是经过我们的研究发现呢，在弦宇宙和暗宇宙之间，存在着能量形式的物质交流。这种能量。就是暗能量，在我们国家的传统文化里，其实很早以前就有了，就是气。你们不认识我，我也不了解你，你就把这么多秘密告诉我，我怕我传出去啊,啊。你是想把我关在这个地方一辈子？张楚岚，我代表喇都通，正式邀请你加入公司。你别开玩笑了，我就是一个普通的大学生。我下午还有课，先走了。哦，您放心，道上的规矩我都懂。我在这里看到的、听到的，一个字都不会往下。张出来，我认识你爷爷孙主任，啥第一代、第二代呀、啊？不都是一样用吗？再说我都这把年纪了，你说，别新证没下来，我人先下去了。嗯、哎，今天来啊，还得有件事跟您商量啊。你看，楚兰呢，啊，年龄还小，父母呢又不在了，您老也这么大年龄了，咱县里有个寄宿学校，要不要把楚兰送到那里，也有老师帮忙照顾，包吃包住，不光有老师教文化呀。还有一帮小伙伴陪他玩呢，您说行不行啊？我就这么一个宝贝孙子，只要我活着一天，
我就不会把他送到别的地方去。谢谢。哎，老爷子，我刚才看身份证，你都快九十了吧？你说万一哪一天你要是有个三长两短的，这出来也没人照顾。这呸！我身体硬朗的很呢，你瞧瞧。<笑>我说主任。别看你年轻，咱俩打一架试试，你不一定打得赢我，<笑>我肯定打不过你。<笑>哇，哎呀，哎呀，我来。春安，爷爷刚才教你怎么生火做饭，都学会了吧？啊，学会。好。嗯，爷爷啊，有点事儿啊，要出门。提前呢，把三个肘子给你做好了，你每天呢拿出来热一个来吃，啊，嗯，啊，另外爷爷跟你说，有两件事很重要，你记得了吗？嗯，第一件是不能顺手武功，第二件是保命的时候可以用。好，可一定要记住了。嗯，吃。嗯，那爷爷。您什么时候回来、啊？等你把三个肘子吃完了，爷爷就回来了，啊。最后一只肘子也吃完了，爷爷今天几点回来啊？爷爷，爷爷您回来了，爷爷既然您跟我爷爷认识，那你能不能告诉我，我爷爷是怎么死的？这个事情呢，我真的没有办法回答你。不过可以告诉你，你爷爷的本事是哪个来的
。小蜘蛛，小蜘蛛，把师爷叫您过去。朋友们，最近开始剪枝了，各位的剪刀都准备好了吧？用一把快的修枝剪，粗枝细枝慢慢剪。这剪枝啊，就像剪头发一样，稍微也不注意啊，手一抖，哎，就完了。云雨，拜见师傅。嗯。名录都查过了吗？查过了。这次是咱们龙虎山两千年的庆典，这些老家伙又都是龙虎山的旧人，无论如何都得把他们请过来。您给我的那份名录是八十年前的，有很多前辈都已经不在人世了，他们的家属也没有兴趣前来。不过，有两名在世的前辈已经答应弟子，无论如何都会前来观礼的。嗯。师傅，这一份名录上面。有一个被划掉的名字，弟子怎么查也没有查到，应该是龙虎山的前辈之一，张怀义。师傅，您认识这个人吗？既然名字已经划掉了，你就不用管了。啊，对了，我还有早课，我去了。也不开灯，小灯，开灯。龙爷，方爷，吃饭了。红爷，来啦。哎，来了。小王爷啊，你找我有事儿吧？红爷。你有过那种还没起念头，却一下就被拽进内景的时候吗？被动进去的，嗯。你的内景都看见什么了？我看见一辆甲申年的火车，上面还有一个我从来没见过、满脸是血的年轻人。甲申年。加深之乱，加深之乱，加深之乱又来了！你怎么了？五爷，嗯，哇，哇，嘿，可真快呀！柳岩岩是吧？湘西柳家的唯一传人，傀儡树闻名天下。几个月前，你老爸找到我们，说你离家出走了，让我们帮忙找人。但他做梦也没想到的是，你竟然加入了全新。关你屁事！我对他们了解是不多，我对你们了解倒是不少啊。打着快递公司的幌子，专门找艺人的麻烦。我看见你们这副嚣张的样子，就觉得不爽。你叫徐四是吧？等我出去了，我一定投诉你。你搞清楚，现在是我在问你话。告诉我全姓这次的行动目的，我就放你走。我不告诉你，又能把我怎么样？谁让你进来的？出去！你问你的，让他听就是了。你好歹也是湘西柳家的后裔。全姓到底有什么好，值得你这么去维护他们？湘西柳家怎么了？我们的傀儡叔早就应该消失在这世上了，就为了什么狗屁传承，非要我继承下来。从小到大，我唯一的朋友就是傀儡，除了家里人，我就没接触过别的活人。
他们说，傀儡师未成之前，不许我接触普通人。好啊，所以我十五岁之前，我一次门都没有出过。可等我彻底学会傀儡术之后，他们又让我像个普通人一样。让我老老实实的过日子，不许我使用能力，不许我控制傀儡。那我这十五年来到底在干嘛？我去质问他们，他们说这是为我好，他们说什么我就做什么。那我和被控制的傀儡有什么区别？一人使用异能有什么不对？你问我全息哪里好，他们没什么好，就是让我觉得自在而已。丫头，你想要自由自在是吧？那不要规矩的后果，你做好承担的准备了吗？能够承担异能带来的责任和力量，这才是一人该有的规矩。规矩也好，原则也好，不都是你们定的吗？把权限说的跟过街老鼠一样，我看你们才是真正的地痞流氓。抓你是在救你，权限没有规矩，也不讲原则，那其他艺人对待权限自然也就不再讲原则了。权限的仇人不计其数，一旦权限的门人落入任何人手里，任凭怎么惩治。都不会引起他人的非议。小哥，你干嘛？刘圆圆，你说你不喜欢家人管教，觉得像受控制的傀儡一样，所以才离开了家。我十岁那年就没家人了，我一个人生活，一个人吃饭，一个人对墙说一天的话，可我张楚岚都没觉得惨，你惨什么呀？我就想平平淡淡过完这辈子，哪怕是混吃等死。我就这么一个小小的愿望都被你给搅黄了。如果不是因为你偷了我爷爷尸体，我本来可以平凡的过完这辈子。告诉我，陈心要我爷爷尸体干嘛？是记忆。他们想要的是张心凌的记忆。十几年前，一大批艺人界的顶尖高手在四姑娘山和一名艺人对峙，结果十几名高手全部死亡，而对方仅仅是受了重伤。那些高手中有唐门这样的名门正派，也有几名是全信的。从此，全信就一直在打听那个艺人的下落，但他们不是想要复仇，而是。对那个人的力量感兴趣。当时死亡的全新高手在临终前说出了那个力量的名字——七体云流。而那个杀掉十几名高手的艺人，就是你的爷爷张西林。徐主任。打开。垃圾还是是垃圾呢？
，说了啊，不管遇到什么困难，一定要扛住，不丧气，要忍，忍，还是忍。大自己不会恨他吗？那你告诉我，不应该这么做。你不应该大自己，应该遭到那些伤害你的人，打他们才对。锯嘛，我来把锯。区在这里接受订单、检查货品之后才能分配入库。你的工作很简单，按这个就可以了。你们费这么大劲请我过来，就是让我干这个的。不然你想干什么？少干多得，不劳而获，这才是我的终极梦想。搁袜子说了，汤品不可取，汤饮不可能，等到才是等到。好姐。那咱们不是艺人界的特工吗？平常就在这里工作，又不是天天都有活干，没活干的时候工作也不会被压累了。那我还有个问题啊，我们艺人跟普通人长得都差不多，那我们怎么区分艺人跟普通人呢？有手势啊，艺人界通用。什么手势？嗯，这么简单啊？才学会啊！伯伯，出点事儿，你跟楚兰给我来一趟。艺人隐藏在普通人中生活，哪儿的通作为管理机构，会有相关注册登记，对每个艺人进行统一管理，确保艺人行为不会影响普通人世界。每个艺人都会有相应编码。那我也会有自己的编码。当然了，三儿，先让你登录一下吧。真多、啊，跟你说正事呢。前几天，全信终于将你爷张喜林的尸体还回来了。可就在刚刚，他们把你的资料在网上发布了，所有艺人都能看得到。他们曝光我干嘛呀？你仔细看，重点在最后一句。这个气体源流，我倒是听柳岩岩说过。不过他到底是个什么呀？艺人界有八种被公认为最神秘且强大的力量，称为八奇迹。八奇迹就是当年假神之乱的源头，气体源流就是其中之一。很明显，他的拥有者是你爷张希林。现在你的身份曝光了，不只是全信，整个艺人界都会对你感兴趣的。老天师
。哎，您怎么还没睡啊，老天师？哎呀，这都几点了？你是不是要学我不睡觉？小青子、小雨子，你们先出去。是，对。师弟啊，我也睡不着，过来找你喝杯酒。师兄，你这是怀疑的，他人不在，但龙虎山总得给他留个位置。也是，师傅收了那么多的徒弟，咱们三人的关系最好了。若不是他惹出这般祸端，我也不至如此。咱们三人在这龙虎山，几十年到今日，岂不快活？这杯敬你。你身体虽然这般状况，却谨记师傅的教诲，这许多年都没有轻生。转眼你我百岁有余啊，这都是修行的福报。怀义，这杯酒敬你。恭喜你，我今日才得知，你有后了。他要还在就好了。这么多年来，怀疑四处隐匿，化名成了张锡林。唉，最后只留下一个孙子，叫张楚岚。出什么事了？哎呦，灵玉呀，你可来了！这师傅跟师叔在里边喝酒都喝两个小时了，还没出来，叫人也没人应，我这担心的很。师傅最宠你了，你要不你去看看？师兄，你是怕闯进去之后被骂，所以才叫我过来顶包的吧？你臭小子，你说什么呢？我是那样人吗？咱们都是亲传弟子。分什么你我？快去，去，哎，快快快点！刘玉，来来来，喝两杯。师傅，田叔叔，你们已经喝多了。我一直让你喝，你怕什么呀？师傅，别再喝了。嘿嘿，你这个徒弟啊，哪儿都好，就是太认真了。太认真了，师傅，田师叔，您二位的话，弟子怎么越来越听不懂了？外面天色也不早了，赶快休息吧。哎，你不懂不要紧，以后就会懂了。你明天下山去趟新普市，帮为师找一个人，你试试，看他够不够资格。什么资格？继承天师度的资格。这里的智能机器这么多，为什么非要我来凑人头啊？你爷爷张锡林对吧？我开门见山啊，会七体源流吗？我也开门见山了，不会。你爷爷没教你啊？这个东西被你们说的这么厉害，我要是会的话，怎么会被全信抓走呢？而且我敢保证，我爷爷也不会这什么狗屁气体源流。他要是会的话，也不至于带我东躲西藏这么多年。张楚岚。
你爷爷本事大了，十几年前在四姑娘山发生了一起大案，十几名艺人死在现场，全都是高手，而凶手呢？停停停！你这个故事我已经听过了，你就想告诉我，凶手是我爷爷，对吧？这个案子我跟了十几年，昨天才知道凶手就是你爷爷，张麒麟。你们口口声声说凶手是我爷爷，证据呢？案子发生在当年的白鹿，对吧？而你爷爷也是在第二天晚上去世的，对吧？你刚才也说了，案发地点是在路南的四姑娘山，而我爷爷是死在路北的老家，这中间相隔了几千里，所以我爷爷跟这件事一点关系都没有。你看一下，这些都是我对案子调查的复印件。你爷爷在最后两页，在你心里，他是爱你、疼你的爷爷；但在艺人间，在这个世界的公序良俗下，他是个背着十几条人命的恶棍。他带你东躲西藏，无非是在躲他的仇家，也是在躲哪道通。还有，你不是问我是谁吗？我跟徐翔一样，我是路南地区的负责人，我叫廖忠。张西林死前竟还以一己之力灭掉十几位高手，但还是没有看到这些记忆中有关气体源流的线索。这得慢慢来，还得等多久？嗯，一辈子的记忆，谁知道张西林什么时候用过气体源流啊？我尽快吧。可我的三年之期马上就到了，我这边很快就能成功。气体源流是解开假身之乱秘密的关键，到时候你的东西出不来。全县那帮老家伙肯定不会放过我。这是你的事情，戴掌门。如果我被搞掉了，你也活不了的。嗯、在你心里，他是爱你、疼你的爷爷，但在艺人间。在这个世界的公序良俗下，他是个背着十几条人命的恶棍。人呢传说中的张楚岚长得什么样、啊？又是全信，你们有完没完啊？我们才不是全信呢！我们对你没有恶意，只是我们的会长想见见你。他不会跟你们走的。奉家师之命，我们会把张楚岚带回去。说错了吗？他们可不是一般的艺人，这下难办了。三个道士，大晚上的 cosplay 啊！我告诉你们啊，我呢就只是一个普通的大学生，我明天还有课，先回去了。小师叔。就这么个小子，用不着你出手。我和叶青先试试他到底几斤几两。哎，别别别别，我认输还不行吗？我来
준다. 오. 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 니 부수 고이 치지 연료 마. 니 따타 야. 오. 오. 小石叔，我们要不要？继续。小石叔，咱们还是算了吧。你看这小子啥也不是，你还好意思？<笑>你打一个啥也不是的人，你是啥呀？君叶修，你们先退下吧。小石叔，这小子他根本就……哦，你又要干嘛？真不知道师傅为什么会看上你这样的人。早说呀，你师傅看上我了。你师傅多大？叫什么名字？改天我去拜访拜访他。张楚兰，你闭嘴。你说咱爸到底在打什么主意啊？他为什么对这个张楚兰这么在意？公司招人这种事，他向来是懒得管的，现在居然要亲自负责张楚兰，难道他还在打什么气体源流的主意？有一部分是因为这个吧，不过我觉得老爷子更看重的是张楚兰身上的关系，你知道吗？我调查了张希林的全部资料，这张希林就是个假身份，他一直在隐藏自己的过去。还有那张楚兰也不是个善茬，一直不肯透露他爷爷交给他的功法，包括在被他打倒那几具傀儡身上，我还是找到了线索。张希林教给他孙子的功法是龙虎山天师府的独门功夫——金光咒。这个张希林难道是？他肯定跟龙虎山有极深的渊源，你也知道他，全姓那帮孙子，对外散播张楚兰就是气体源流的继承者。现在的张楚兰就是个唐僧肉，不知道有多少艺人势力都想上来咬这么一口啊！据我所知，现在有所行动的就有天师府和天下会两家。你也会这个，我也会，咱俩一家人别打了。谁跟你一家人？我爷从小就教我这个，不是一家人怎么可能会？不信我给你看啊。你到底是什么人？为什么会龙虎山的金光咒？这个叫金光咒啊！还有，你爷爷是谁？让他和你一起到龙虎山请罪。都是一家人，说请罪这个话就见外了哈。龙虎山的金光咒不能外传，不管你爷爷是谁，都是龙虎山的叛徒。怪不得。你也这么不堪，原来他也是这样的人，真是遗传。你也在叛徒，你全家都叛。徒。小陈叔，下手重了点吧？师爷不是叫咱们。
世界崩坏，前路浪大，我责任被下，我需求真相，不顾陷阱多大，在潜伏之间要崩塌，心无力蒸发，自己点入神话，耶、yeah, ，不愿做任何人背景，为了命运局，我自己来出差，生活粗浅的婚姻，走在大街上无才，斑斓的才可以离一个人独白说，请不要，谁就能有几愿在我心中存，一生本领在，西得金钟魂。随机应变，踏过一点珠，只念某一点，听见北方传来清晰的呼喊。看到希望出现在你面前，穿过这梦境，把故事听遍。我看透这世界，一封信，云淡不断，修炼。想走的路就不好走，想走的人也不好做。追求的东西太多了，才会忘了自己最想要什么。我习惯去面对些挫折，因为我从不把回去做错的。人生就是如此会变混莫测，都是跋扈，数字不过是过客。别负责背起那两个沉重的东西，我依然不会累。在对男生上的步骤，我坚定相信自己不会退。千万没下话说没，条件成双蝴蝶飞。回望身后飘起的泪花，思念迎风向北吹。但随机应变，踏过一点珠，只念某一件，听见北方传来清晰的呼喊。看到希望出现在你面前，穿过这梦境，把故事听遍。我看透这世界，一封信平淡不断，修炼的去跨越这一切。谁理由我这么邂逅？我不在乎，你到底来自何方？随时都握紧拳头，在背离之上，借星辰永恒闪着光。手机，我身上受了伤，还是依然放声歌唱，在有你陪伴的地方。谁与我成仙后，我不在乎，你到底来自何方？随时都握紧拳头，在陪你身上借星辰，月光闪着光，不停的向前走。尽管身上受了伤，还是依然放声歌唱。